பசங்க கோத்தகிரி போயிட்டு வந்துட்டாங்க நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு வந்தாங்க கோத்தகிரியில் போயிட்டு டீ தூள் ஊட்டி டீ தூள் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து டைம் பண்ணிக்கிறோம் கடவுளுக்கு சரிங்களா அடுத்த இன்னொரு நியூஸ் வந்து பிரேக்கிங் நியூஸ் நேற்றா நாங்கள் எதுவும் வந்து பார்த்த நியூஸில் தண்ணி கொதிக்க வச்சு இப்பயே போட்டுட்டு ஜூஸ் இருக்குது பாருங்க அதுவும் போட்டு நல்லா கழுவிட்டோம்னா இந்த கவிச்ச வந்து இல்லாமல் இருக்குங்க சூப்பராக இருக்கான் அடுத்து மல்லி தூவிடுறாங்க அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சிச்சு ஹலோ மை ஃபேமிலி வெல்கம் டு ஆண்டனி சமையல் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா நாங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கோம் பசங்க கோத்தகிரி போயிட்டு வந்துட்டாங்க நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு வந்தாங்க எனக்கு பசங்க இல்லாமல் நல்லாவே இல்லை வீடு ரொம்பவும் என்ன சொல்கிறது நம்ம கடவுளோடே இருந்த மாதிரி ஒரு நான் ஒரு சூழ்நிலைகள் ஆயிடுச்சு அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ நம்ம எடுக்க ஆரம்பித்தோம் காலையில் அதாவது மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன் லாக் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க பாருங்கள் கோத்தகிரியில் போயிட்டு டீ தூள் ஊட்டி டீ தூள் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இனிமேல் இந்த டீ தூளில் தான் இங்கேருந்து நம்ம வீட்டில் டீ ஓடிட்டு இருக்க போகுது முடியாது வரைக்கும் சரிங்களா அது உங்கள்கிட்ட வந்து காட்டுறதுக்காக இதை வச்சுருக்கேன் நான் அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன் நியூஸு ஒரு சூப்பரான ஒரு நியூஸு நேற்று வந்து டென்த்து லெவன்த்து பிள்ளைங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்தது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்காகவும் ஆண்டனி சமையல் சார்பாக பிஸ்னஸ் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அண்ட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எல்லாத்துக்காகவும் ஆண்டனி சமையல் சார்பாக கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஓகேவா நிறைய மதிப்பெண்கள்லாம் இங்கேருந்து வாங்கியிருக்காங்க அதோட சேர்த்து என்னோடய பையனும் நல்ல மதிப்பெண் வாங்கியிருக்கான் சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலைகள் அதனால் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து தயம் பண்ணிக்கிறோம் கடவுளுக்கு சரிங்களா அடுத்த இன்னொரு நியூஸ் வந்து பிரேக்கிங் நியூஸ் ஏன்னா நேற்றா நாங்கள் எதுவும் வந்து பார்த்த நியூஸில் இது ஏற்கனவே வந்தது தான் இன்றைக்கி வந்துட்டு அது வந்து பார்த்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ்க்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா அதாவது எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து ரெண்டாயிரரூபா நோட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க சீக்கிரமாக மாற்றிடுங்க செப்டம்பர் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே அதாவது தொடக்கம் அதாவது வந்துட்டு மே மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதியிலேருந்து செப்டம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதிக்குள்ளார நீங்கள் அதை மாற்றிடுங்க வச்சுட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து வந்துட்டு அவங்க வேறு ஏதாவது ரூல்ஸ் போட்டுட்டு கவலைப்படாதீங்க வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க வச்சுருக்கிற மக்களை நான் சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் நோட்டு வீட்டில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து போயிட்டு மாற்றிக்கங்க ஓகேங்களா இதோட ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நபர் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு இருபதனாயிரம் மட்டும்தான் நோட்டு மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து போட்டுருக்குறாங்க இதை வந்துட்டு மக்களே தயவு செய்து கீட்டுக்கிட்ட பண்ணிக்கோங்க இதை சீக்கிரமாக இங்கேருந்து முடிச்சுருங்க அப்புறம் வச்சுட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து வந்துட்டு அவங்க வேறு ஏதாவது ரூல்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் கஷ்டப்படாதீங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்துட்டு மார்னிங் விழா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பார்க்க போகிறோம் நூடுல்ஸ் செய்ய போகிறேன் காயே இல்லை நம்ம வந்து பசங்க எல்லாம் ஊருக்கு போனது டூர் போனதுனால வீட்டில் காயம் வாங்கலை ரொம்ப சிம்பிளான சாப்பாடு தாங்க நாங்கள் நானும் அச்சாவே எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து பெயின்ஃபுல்லாக இருந்தது கை அதுக்காக வந்துட்டு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் கை நம்ம உடம்புல வந்துட்டு ரத்த காயங்கள் அந்த மாதிரி பிளட்டு கிளாட் ஆகிருந்தது எந்த இடத்துலையாவது அடிப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் அதை வந்து நான் வீடியோ எடுக்கல நான் நான் செஞ்ச பேஸ்ட்டு புளி எடுக்குது பாருங்கள் புளி அடுத்து மஞ்சள் அடுத்தது வந்துட்டு உப்பு அடுத்தது வந்துட்டு கற்பூரம் சூடம் சொல்லுவோம்ல அது இந்த மூ இந்த நாலு பொருளை போட்டு நல்லா இங்கேருந்து வந்துட்டு ஸ்டவ்வில் வச்சு கிண்டிட்டு கிண்டிங்க அப்படின்னா பேஸ்ட்டாக வரும் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் எந்த வந்து எங்கே நம்ம உடம்புல அடிப்பட்டு ரத்த காயம் இருக்குதோ அந்த இடத்த நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா காய வச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த சூடு தண்ணில் கழுவிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ரத்த கட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரையிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் இங்கேருந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி சப்போஸ் நமக்கு அடிப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மாதிரி ரத்தம் கிளாடாக இருந்தது பிளட்டு நம்ம உடம்புல கிளாடாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் வெளியில் உள்ளுக்குள்ளார அப்படின்னா அதுக்கு வேறு இது இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் வந்து இப்போ நம்ம நம்ம நூடுல்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் காய் இல்லாத ஒரு நூடுல்ஸ் சிம்பிளானதான் எக்கு மட்டும் போட்டது தான் இப்பி அதை நான் செஞ்சு காலையில் ப பசங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா பாங்க செய்வோம் அச்சா காலையில் இப்பி வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு தம்பிங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு துணி பையி 
கிஃப்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் இங்கேருந்து வந்து போட்டிருக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஐ கேரி த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பெட்டர் வேர்ல்டு சரிங்களா துணி பை வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் நம்ம எங்கேயாவது போய் காய் வாங்க போகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா துணி பை எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயங்கள் ஓகேங்களா நம்ம கவர் எடுத்துகிட்டு போவோம் சும்மா சிம்பிளாக வேலை முடிச்சு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வேண்டாம் நம்மளும் கொஞ்சம் இங்கேருந்து வந்து வேர்ல்டு காய் மதிப்பு கொடுப்போம் ஓகேங்களா நம்ம இப்போ நூடுல் செய்கிறாங்க காய்ங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக முட்டை மட்டும் போட்டு கிப்பி செய்ய போகிறேங்க பசங்களுக்கு அதுவும் போடலன்னா சும்மா வெறும் பிளைனாக இங்கேருந்து இப்பி செஞ்சோம்னா சரி வராது அதனால் கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சாரி மிளகுத்தூள் அடுத்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறேன் காய் இருந்ததுன்னா காய் போட்டு செய்வேன் காய் இல்லை அச்சாட்டி சொல்ல மறந்துட்டேன் அதுக்கு தான் முட்டை நாளும் போட்டு செய்வோம் அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் இதை மாற்றிடலாங்க ரொம்ப சிம்பிளான முறையில் தான் செய்கிறது மாதிரி இருக்கும் இப்படி அடுத்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி கொதிக்க வச்சு இப்பயே போட்டுட்டு இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட அவங்க கொடுத்துருக்க மசாலா அவங்க வந்து போட்டு ட்ரை ஆனதை இறக்கணும் அப்படின்னா சூப்பரான எக் எப்பி நூடுல்ஸ் ரெடிங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அந்த முட்டை போட்டு ஃப்ரை பண்ண முட்டை போட்டு எல்லா அப்படியே கலந்து எடுத்து அந்த பசங்களுக்கு கொடுத்து சாப்பிடுங்களான்னு சொல்லிடுவோம் இது மார்னிங் டிஃபன் அடுத்த மத்தியானம் லன்ச்சுக்கு வந்துட்டு ஆச்சா சூப்பரான ஒரு வேலை செஞ்சு வச்சுருக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா நாட்டுக்கோழி என்ன எடுக்கல என்ன கவை என்ன கழுகுல நாங்கள் வந்ததுனால ஆமாம் பசங்க வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நாட்டுக்கோழி கிரேவி பண்ணிட்டு சாம்பார் வைக்க சொல்லியிருக்கிறார் மாங்காய் போட்டு சாம்பார் வை பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு சூப்பராக நாட்டுக்கோழி கிரேவி ஒன்று பண்ணிட்டு அடுத்து மாங்காய் சாம்பார் ரெண்டு கத்திரிக்காய் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது போட்டு கத்திரிக்காவும் மாங்காவும் போட்டு சாம்பார் வச்சு பசங்களுக்கு லஞ்சி கொடுக்க போகிறோம் இது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் ஓகேவா தம்பிங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் சூப்பரான ருசியான எக்கு இப்பி நூடுல்ஸ் டிடி பாருங்க ஆவி பறக்கிற பாருங்க ஆவி பறக்குது பாரு தெரியுதுங்களாங்க ஆவி பறக்கிற காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இப்பி நூடுல்ஸ் ஓகேங்களா தம்பிங்களை கொடுத்துருவோம் நம்ம ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு சிக்கன் நாட்டுக்கோழி சிக்கன் கழுவிட்டு நல்லா அதை இங்கேருந்து வேக வச்சுட்டு அப்புறமா ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணிட்டு 
ஒரு சாம்பார் ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாங்க அது மத்தியானம் லஞ்சுங்க நம்ம ஓகேவா இதை நாங்கள் பசங்களை கொடுத்துருவோம் ஆஃப்டர் த பிரேக் ஓகே பாய் வெல்கம் பேக் ஆண்டனி சமையல் நான் பாருங்கள் சரியாக கவனிக்காமல் நான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட நாட்டுக்கோழி அச்சா வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிராய்லர் கோழி தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்க நான் கவனிக்காமல் சொன்னதுக்கு சாரி பாருங்கள் நல்ல லெக் பீஸாக சூப்பராக போட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க பசங்களுக்காக பெரிய பெரிய பீஸாக போட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க சூப்பரான ஒரு கிரேவி ஒன்று ரெடி பண்ணி பசங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் கழுவி முடிச்சிடுறேன் பின்பு பார்ப்போம் ஓகேங்களா பாருங்க ஃபுல்லாக எல்லாமே இந்த இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே நம்ம எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாஷ் நம்ம நல்லா இங்கேருந்து பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணும்போது நல்லா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் இருக்குது பாருங்க அதுவும் போட்டு நல்லா கழுவிட்டோம்னா இந்த கவிச்ச வந்து இல்லாமல் இருக்குங்க சூப்பராக இருக்கும் ஹலோ மை ஃபேமிலி ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இங்கே பருப்பு வச்சுருக்கேங்க குக்கரில் வச்சுட்டேன் ரெண்டு கத்திரிக்காய் இருந்தது அதை போட்டு வச்சுட்டேன் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இங்கே சாதம் வச்சாச்சுங்க கோஞ்சிட்டு இருக்குது அடுத்து இப்போ செம்ம செம்மையாக இருக்குது வெயில் வந்துட்டு சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு அடிக்குது இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸில் பார்த்தேன் நான் தம்பிங்களை வந்து அங்கே கோத்தகிரியில் போனாங்க நல்லா குடும்பம்னு இங்கேருந்து வந்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ இங்கே நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருக்கிறதுக்கப்புறம் நம்ம ஊருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இல்லையா பாருங்க மூர் நல்லா கருவப்பில்லை கொத்தமல்லி இஞ்சி உப்பு இதெல்லாம் போட்டு சூப்பரான ஒரு பட்டர் மில்க் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க தம்பிங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் வீட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அந்த ஹீட்லாம் உடம்பு ஆகாது தம்பிகிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் என்ன காய வச்சுருக்குறேங்க சிக்கன் எலுமிச்சம்பளமும் மஞ்சளும் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சுருக்குறேன் அடுத்தது நம்ம கேரளா ஸ்டைல் சிக்கன் சுக்கா தாங்க நம்ம செய்ய போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு நான் இங்கே என்ன காய வச்சுருக்கிறேன் பாருங்க ஆனியன் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அப்படி பெசஞ்சு தனித்தனியாக அப்படி உதுத்து வச்சுருக்கேன் இதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிப்போம் ஓகேவா கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த ஆனியனை ஃப்ளே அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்கனுக்கு தகுந்த மாதிரி மட்டும்தான் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துட்டும் இறக்கிடலாம் எடுத்துடலாம் அப்படியே கொஞ்சம் கிண்டி விட்டே இருக்கும் நான் கறிகிறது காணிக்கிறோம் என்னமா பண்றீங்க அதாவது கழுத்து திரும்பி அதனால் வந்துட்டு நம்ம ஃபேஸ் வந்து டேர்ன் ஆகும்போது சன் சூரிய ஒளியில் வெளியில் போகும்போது நம்ம மூஞ்சி வந்து கருத்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம இந்த மாதிரி சாலை வடிக்கிற நேரத்தில் அந்த வடிக்கும் போது வந்துட்டு அந்த ஆவி வருது பாருங்கள் அந்த அந்த ஸ்ட்ரீம் அந்த இதில் நம்ம இப்படி நம்ம முகம் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுடைய ஃபேஸில் மேடு பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு அர்த்தம் அதுக்காக தான் நான் எப்போதுமே இந்த வந்து சாலை வடிக்கும் போது வந்து என்னோடய ஃபேஸ் வந்து நான் மாதிரி செஞ்சுக்குமே நான் வெங்காயம் 
சாம்பார் <laughs> சிக்கன் சுக்காவுக்கு மேரினேட் பண்ண போறேங்க சாரி மஞ்சள் எலுமிச்சம்பழம் போட்டு கழுவி வச்சிருக்கிறதுனால பாருங்க ஃப்ரை பண்ண ஆனியன் போட்டுக்கலாம் அடுத்து காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் தாங்க நான் போடுறேன் நார்மல் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாங்க தனியா தூள் அடுத்து கறி மசாலா தூள் கொஞ்சமா ஜீரகத்தூள் எனக்க சிக்கன்ல வந்துட்டு கே அதாவது சிக்கன்ல வந்து ஜீரகத்தூள் நிறைய போட்டா வந்துட்டு நம்ம ஊர் மக்கள் லைக் பண்ண மாட்டாங்க அதனால கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்து கொஞ்சமா சோம்பு போட்டுக்கலாங்க அடுத்து மிளகத்தூள் பாருங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தாங்க போடுறேன் நம்ம ஆனியன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில போட்டுக்கலாங்க புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் ஃபுல்லாக கலந்துட்டு அடுத்து கொஞ்சம் தயிர் போட்டுக்கலாங்க இது தயிர் வந்து என்னுடைய ஆப்ஷனல் பட் உங்களுக்கு வந்துட்டு தயிர் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா தேவைவா நல்லா இதை வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படியே வைக்கணும் சூப்பராக மசாலா எல்லாம் இந்த சிக்கனில் அப்படியே அந்த ஜூஸ் அப்படியே இறங்கி நம்ம சாப்பிடும்போது சிக்கனை சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நான் எந்த விதமான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்துட்டாலும் நம்ம வீட்டிலே பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னம்னா ஹோட்டலில் வந்து போய் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட மாட்டாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் மேக்ஸிமம் எந்த ப்ராசஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த டிஷ் செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஸ்வீட் அவ்வளோக்கா இங்கேருந்து வந்து செய்து கொடுக்க மாட்டேன் பசங்களுக்கு அதனால் வந்துட்டு காரங்கள் இது செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி வீட்டில் இங்கேருந்து மேக்ஸிமம் நான் செஞ்சிடுறது அங்கே நல்லா மேரினேட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படியே ஊற வச்சிடணும் சூப்பராக கொஞ்சம் நம்ம பச்சர் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்தையும் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சமாக சோம் போட்டுக்கலாங்க அடுத்து கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அப்படியே கரைஞ்சிடும் ஹீட்லே இதை நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு சிக்கன் பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கு பாருங்க நல்லா ஊறி ஓகே நல்ல பாருங்க ஜூஸே ஆயிடுச்சு அப்படியே சிக்கன் ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு எப்போதுமே நான் வந்துட்டு ஈய பாத்திரங்கள் அப்படின்னு செய்யறத விட கொஞ்சம் மண்பானையில் செய்யறது எனக்கு ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு பானை உடஞ்சி போச்சு சட்டி உடஞ்சிருச்சு அதுக்காக வந்துட்டு நான் இப்போ 
ஈய பாத்திரத்துல சாம்பார் வச்சிருக்கேன் வாங்கினது வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு மேல இருக்குது அதை இன்னும் நான் பழகுறேன் நானு மண்பானை வந்து பழகுறதா இருந்தாக்க நல்லா கழனி தண்ணி இருக்குது பாருங்க கழனி தண்ணியை நல்லா இங்கேருந்து வந்துட்டு வடி கட்டிட்டு அந்த தண்ணி இங்கேருந்து மண்பானையில் ஊற்றிட்டு நல்லா இங்கே ஸ்டப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிடுங்க அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் தண்ணியை மாற்றி மாற்றி இங்கேருந்து சூடு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் மறுநாள் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எண்ணெய் தடவிட்டு அப்புறமா இங்கேருந்து வந்துட்டு தண்ணி வெறும் பச்சை தண்ணி வச்சு கொதி வச்சுட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அதை கீழே ஊற்றி முடித்ததுக்கப்புறம் மறுதிருப்பி நீங்கள் இங்கேருந்து வந்துட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ஆர்டினரியாக இங்கேருந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க அப்படின்னா பானை வந்து வெடிக்காமல் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல எந்த ரொம்ப நாள் வரைக்கும் பானை யூஸ் ஆகிறது மாதிரி இந்த டிப் இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன்னாக்க நம்ம மிளகாய்த்தூள் நம்ம மல்லித்தூள் இந்த மாதிரி கோதுமை மாவு இதெல்லாம் நம்ம அரைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் தான் வந்துட்டு நிறையா வாங்கி வச்சு அரைச்சோம் அப்படின்னா வண்டு வரும் அந்த வண்டு வந்து வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதில் மஞ்சத்தூளும் உப்புத்தூளும் சால்ட் இருக்குது பாருங்க அது ரெண்டு நல்லா இங்கேருந்து ஒரு வெள்ளைக்கலர் துணியில் கொட்டினமாக இங்கேருந்து வந்து மடித்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து போட்டு வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அதோட மனம் வந்துட்டு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அந்த கார தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் வண்டு இங்கேருந்து வராமல் இருக்கும் புழுவும் இங்கேருந்து வராமல் இருக்கும் அந்த பூச்சி ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுவும் வராமல் இருக்கும் இந்த ஒரு டிப்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அதுக்காக நீங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு சரிங்க ஆனால் இந்த மாதிரி மண் சட்டியில் நம்ம எந்த பொருள் செய்கிறதா இருந்தாலும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இங்கேருந்து வந்து பயனுள்ள தாங்க நம்ம இருக்கும் சில்வரில் செஞ்சாலும் சரி சில்வரில் வந்துட்டு பாட்டம் வந்துட்டு நல்ல திக்காக இருந்தது அப்படின்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் மேக்ஸிமம் நம்ம என்ன தான் சில்வர் பாத்திரத்தில் செஞ்சாலும் நம்ம கொஞ்சம் அசந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக அதில் அடி பிடிக்குங்க ஆனால் மண் சட்டியில் இங்கேருந்து வந்துட்டு பக்கத்துலேயே நீங்கள் செஞ்சோம்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளார எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அடுத்து ஒரு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா இதை இங்கேருந்து வச்சுக்கலாங்க அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம பாத்ரூம் போகிறோம் பாத்ரூம் போகிறோம் அப்படின்னா டாய்லெட் போகிறோம் டாய்லெட் போகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம போயிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நான் நிறைய பேர்த்த நான் பா கவனிச்சிருக்கேன் நான் வெறும் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி நம்ம உடம்பை கழுவிட்டு வருவாங்க பட் அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க நிறைய கிருமிகள் இருக்கும் நம்ம கையிலே இருக்கும் நெகை வச்சுக்கிட்டு நெகை வளர்த்துட்டு இருக்காங்க அதாவது நெகை வளர்த்துட்டுருக்கவங்களுக்கு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் என்னென்னா தயவு செய்து நெகை வளர்க்காதீங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அழகுக்காக நீங்கள் வளர்க்குறீங்க பட் அதுவே உங்களுக்கு வந்துட்டு நோய்கள் வர்றதுக்கு காரணமாக வேறு இருக்கும் அந்த நேகத்துலேயே நீங்கள் இங்கேருந்து போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கழுவினீங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய கிருமிகள் ஒட்டி இருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியாது அந்த நெக ரெண்டு கையிலுமே இங்கே நெகை வச்சுட்டு இங்கேருந்து சாப்பிடுவாங்க அந்த நிறைய பேரே பார்த்துருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க நீங்களே நோயை இங்கேருந்து வந்து தேடிக்காதீங்க ஓகேங்களா அதனால் பாத்ரூம் போயிட்டு வெளியில் வரும்போது தயவு செய்து நல்லா சோப்பு போட்டு உடம்பை நல்லா தேய்ச்சி கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்க அது நம்மளுடைய உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கிருமிகள் அட்டாக் ஆகாது அந்த மாதிரி செய்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா குளிக்கும்போது என்னென்ன நம்ம பிளாஸ்டிக் நார் இருக்குது பாருங்கள் நைலன் நார் அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தேய்க்கிறதுக்கு நீங்கள் அதை தேய்க்கிறதுக்கு பதிலாக பீக்கங்காய் நார் இருக்குது பாருங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த நார் இங்கேருந்து வாங்கி நீங்கள் உடம்புக்கு இங்கே தேய்ச்சி குடிச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற அழுக்கு போகிறது இல்லாமல் நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு சொன்னால் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இங்கே பார்ப்போம் ஏற்கனவே நம்ம மேலே பண்ண இடத்துலையும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு போட்டுருக்காங்க இதுலேயும் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் மனசுக்கு பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கிட்டு பாருங்க நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தா சிக்கனை போட்டுக்கலாங்க தண்ணி ஊத்த வேணாம் வச்சு ஊத்த சாப்பாடு போட சாப்பிட்றேன் அது வெந்ததுக்கப்புறம் தான் சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டா சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டு காட்டு வாசியே மாறி இருக்கும் பச்சையா தெரியும் அப்படியே நல்லா இதை வேக வச்சிடலாங்க பானை விட்டாமலேயே 
இதில் எல்லாமே நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் கொஞ்சமாக இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் வேகட்டுங்க வச்சு மூடி வச்சிடலாம் அது சிக்கனில் வந்துட்டு ஏற்கனவே தண்ணி இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த தண்ணியே இது வந்து வேகிறதுக்கு காரணமாகிடுங்க அதனால் வந்துட்டு இதை மூடி வச்சிடலாங்க அவ்வளோதானா கொஞ்சம் வேகட்டும் இல்லை வெந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான்னு கேட்குறேன் சூப்பராக வெந்து கேரளா ஸ்டைல் சிக்கன் சுக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இங்கேருந்து வந்துட்டு சுண்ட சுண்ட வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க ஒவ்வொரு பீஸ்லேயும் வந்துட்டு இந்த மசாலா அப்படியே ஒட்டி இருக்குங்க சரிங்களா படியில் இங்கே ஃபுல்லாக அந்த நம்ம போட்ட பட்டர் எல்லாம் அப்படியே வெளியில் வருது பட்டர் அந்த தேங்காய் எண்ணெய் எல்லாம் அப்படியே வெளியில் வருது பாருங்க அந்த சாப்பாடு போட்டுலாம் வச்சாவுக்கு ஓகேவா அடுத்து மல்லி தூவிடலாங்க அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சிச்சு பார்த்தோம்னா விளக்கியாச்சுங்க நீட்டாகிடுச்சு அப்படியே கிச்சன்லாம் நீட்டாகிடுச்சு சுட சுட சாப்பாடுங்க அடுத்து சிக்கன் சுக்காங்க அடுத்து மாங்காய் சாம்பாருங்க இந்த மார்னிங் டூ ஆஃப்டர்நூன் விளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் சொன்ன டிப்ஸுங்களையும் இங்கே இருந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் நன்றி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங